എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പ്രാർത്ഥന സ്വേളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ചായക്കടകളിലൊക്കെ എപ്പോഴും കാണുമായിരുന്ന ആ ഒരു സുഖീൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എല്ലാവരും ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് സുഖിയൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ മെനക്കാടാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊന്നും അറിയൂല എന്തായാലും നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പണ്ടത്തെ ആ ഒരു വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ചിലർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അറിയാത്തവർക്ക് എന്തായാലും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആവട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ ചൂടാവാനായിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കര ഒരുക്കിയത് ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ശർക്കര ഒരുക്കിയിട്ട് കല്ലൊക്കെ അരിച്ചെടുത്തതാണ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഉരുക്കിയെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഒമ്പത് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചില ശർക്കരയ്ക്ക് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ചിലതിനധികം മധുരം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരും എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ ശർക്കര നീരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നാട്ടിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ശർക്കരയിൽ ഒരുപാട് കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഉരുക്കിയിട്ട് കല്ലൊക്കെ അരിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചിരവേത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്താം തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് കൂടും എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മിക്സായ ശേഷമാണ് നമുക്ക് ചെറുപയർ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചെറുപയർ ഞാൻ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് ചെറുപയറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ വേവിക്കുന്ന പോലെ വേവിച്ചെടുക്കുക അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഒന്നര ഗ്ലാസ്സിന് ഞാൻ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇത് ലേശം ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതാണ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അധികം വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടി മിക്സാക്കി ശർക്കരയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വരണം കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശർക്കരയിൽ കിടുന്നൊന്ന് വെന്തൊക്കെ ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേവ് കുറവൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലേശം വെള്ളം ഒഴിച്ച് മൂടി വെച്ച് ചോദിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി ഒരു കുഴഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടണം അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഭാഗമാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഇത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒരു പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കുറച്ച് ഏലക്കയുടെ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർക്കണില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഇത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാനുള്ള ടൈമായി ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിങ്ങനെ കൈ വെച്ച് തന്നെ ഉരുട്ടി ഉരുട്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം മൈദപ്പൊടിയുടെ കൂടെ ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം വറുത്തിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഇല്ലേ പത്തിരിപ്പൊടി ആ ഒരു പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ പഴംപൊരിക്കൊക്കെ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് ഉണ്ടാക്കില്ലേ അതേ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് വെള്ളം പോരാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിടണം അതുപോലെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇത്രയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ
പുറമേ നല്ല മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണിത് അപ്പോൾ ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക പിന്നെ ഈ വീഡിയോന് ഒരു ലൈക്ക് തരിക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് നേരെ വരുന്ന ഓൾ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ആക്കുക എന്നാലേ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ ഇനിയപ്പോൾ മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്